ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റവയും തേങ്ങയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമല്ല കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റവ നമുക്ക് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരിയ വീത് ചേർക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അരക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയുടെയും റവയുടെയും മുകളിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് നല്ല ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദോശ പോലെയാണ് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഭാഗം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം അല്ലാതെ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ ജീരകവും ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നെയ്പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർ